നമസ്കാരം സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ പ്ലാൻസ് വൈദ്യു ദർശനം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ തേനീച്ചകൾ തേനീച്ചകൾ വന്നിട്ട് അവരുടെ തേൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അവർ ഈ ഒരു ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് അവർ വന്നിട്ട് വെള്ളമെടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെറിയ തേനീച്ചയല്ല വളരെ വൻ തേനീച്ചയാണ് ഒരു ഒരെണ്ണം വന്ന് നമ്മളെ താ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതും കുത്താൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു പത്ത് ഈച്ചകളൊക്കെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കുക അത്രയും വലിയ ഏച്ചയാണ് വൻതേനീച്ചയാണ് ഇതിനെ ഒരിക്കലും ഇണക്കി വളർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഇവർ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് വലിയ വലിയ കൂടൊക്കെ കെട്ടി അവിടെയാണ് ഇവർ അധിവസിക്കുന്നത് ഒരു തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം തേൻ കിട്ടും ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കിലോ തേനൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ജലാശയത്തിൻ്റെ കരയിൽ തന്നെ അവരൊരു തേനീച്ചയുടെ കോളനി ഒരു മൂന്ന് കോളനി ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോളനി ഉണ്ട് ആ കോളനിയിലെ ഈച്ചകളായിരിക്കും ഇവർ ഇവർ നമ്മളെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് ഈ ഈ ബി പോയ്സിനെതിരായിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ആ ആൻറ്റിബോഡി നമുക്ക് പ്രശ്നമാകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഒരു ഈച്ച വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് അവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീന്തി കരക്കേറിയിട്ടുണ്ട് അതാണിപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണെങ്കിലും ഇവരെ അലോസരപ്പെടുത്താതെ ഇവരെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ എൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഇവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നെ കുത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നല്ല ധൈര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ വന്ന് വെള്ളവും അവർ തേനൊക്കെ വെള്ളവും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഈച്ചകൾക്കും പ്രാണികൾക്കും ഉറുമ്പുകൾക്കും എല്ലാം ജലം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇതേപോലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെ ഒരല്പം ഒരു ബക്കറ്റിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പക്ഷികൾക്കും ഷട്ട്പഥങ്ങൾക്കും ചെറിയ ജീവികൾക്കും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം വേനൽ കടുത്ത വേനലാണ് ഈ വേനൽക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യത കുറവുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ സൂത്രപരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കാം നിങ്ങളുടെ ശ്രീനിവാസ് വ